Всем привет! Пока тут собирается народ, я хочу всех поприветствовать в прямом эфире. Я теперь веду прямые эфиры регулярно. Те, кто меня не знает, я представлюсь, меня зовут Кириллова Татьяна. Я занимаюсь вопросами восстановления энергии. Потому что энергия — это основа нашего, нашего всего, всего нашего ну, вообще мироощущения, здоровья, того, как мы общаемся с другими, того, как мы себя чувствуем. В основе всего этого лежит энергия. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание. Что это такое? Но вот нам иногда кажется, что мы ну вот, вроде бы выбрали свою профессию, вроде бы выбрали свою деятельность. Я всех приветствую, кто подключается. Вроде бы мы выбрали эту свою деятельность, вроде выбрали, знаем, чего мы хотим. Пришли на эту работу трудиться э, с таким энтузиазмом, нам все нравилось. И вдруг наступает, э, наступает время, когда... Ну, нам не хочется ходить на работу, нам не хочется, вот не радует уже все. Начинается какая-то истерика. Ну, пока собираемся, сейчас буквально полсекунды отвлекусь тут. Вот. И что получается? Что когда мы приходим на работу, вроде бы все хорошо, коллеги радуют, все замечательно, все здорово. А потом вдруг, в какой-то момент, и даже там точно такая же ситуация, которая касается наших отношений в семье. Вот мы такие молодые, мы такие счастливые, мы влюбленные, создаем семью. Выходим замуж, и вначале вроде бы такая эйфория, все здорово, все хорошо, а потом начинает все раздражать, все начинает злить, все начинает каким-то образом не удовлетворять. То, что вчера казалось таким замечательным и таким лучезарным, сегодня уже почему-то совсем все не так. И мы начинаем что? О чем мы начинаем сразу же задуматься? Что у нас, наверное, мы выбрали не того мужчину рядом. Наверное, мы выбрали не ту профессию. Наверное, мы что-то не так в своей жизни делаем, если нам это уже не нравится, не приносит удовлетворения. И э, о чем это говорит? О том, что мы начинаем, вернее, как наши действия какие. Мы сразу начинаем э, покупать всевозможные тренинги, их проходить, которые как найти мужчину своей мечты, как сделать так, чтобы быть в семье счастливой, как там за 10 дней найти мужа миллионера, да? как замотивировать себя на работе, которая уже не мотивируется, которая уже мы вроде пытаемся что-то делать, пытаемся искать какую-то цель в жизни, пытаемся искать что-то глобальное, что вытащит нас из этого болота вот этого недовольства, да, то, что вчера еще нравилось, а сегодня уже почему-то не нравится. И ищем свое предназначение, что может быть не та профессия. Идем к астрологам, идем там вплоть до того, что там нам ясновидящие предсказывают, да, и мы не понимаем. И уже вроде бы прошли кучу всяких исследований, а так себя и не нашли. И от этого, к сожалению, наступает еще более глубокое разочарование. И к чему это разочарование приводит? Так как я занимаюсь вот с эмоциями очень плотно, разочарование создает в нашем организме благоприятную среду для размножения вирусов. Что у нас сейчас происходит? Да, мы все видим, что у нас бушует такой серьезный вирус, который бушует в планетарном масштабе. И это всего лишь такое же планетарное разочарование. То есть, если бы это была 
проблема какой-то, например, одной страны, одного коллектива, одного человека, ну, это было бы такое просто личностное явление. А когда у нас сейчас э, разочарование происходит коллективное и массовое, то это говорит о том, что целые народы разочаровались. Ну, так как это вот такой коллективный получается вариант, то разочаровались, скорее всего, в том, что бы мы ни делали, экология ухудшается, в том, что как бы мы ни старались, не трудились, экономика рушится, возникают какие-то сумасшедшие болезни, возникают какие-то сумасшедшие такие трансформации, онкология бушует, уже достигла каких-то таких невероятных возрастных масштабов, что даже детки, детки, казалось бы, ну, если рассматривать с точки зрения кармы, то это какое-то наказание, да, что вот ну, человек заболел, за что-то рассчитывается. Но как утверждают сейчас некоторые гуру в области кармы, что карма уже как таковой не существует. Не то чтобы не существует судьбы, она существует, но сейчас отработка идет в моменте, здесь и сейчас. То есть мы сейчас, например, что-то допускаем, какие-то неправильные поступки, вот эти негативные эмоции, поддаемся на какому-то внешнему влиянию, и у нас, так сказать, по подвигу и награда приходит здесь и сейчас. И мы прямо здесь и сейчас можем отследить то, что мы делаем что-то неправильно. То есть раньше это было, мы могли годами не получать вот этого кармического, ну так сказать, отката, да, вот этой кармической отдачи сразу. И мы могли из поколения в поколение нести там за своих, за предыдущие воплощения, за своих родственников что-то отрабатывать. Сейчас ситуация гораздо проще. Все происходит уже здесь и сейчас. Нам самое главное научиться отслеживать этот момент. И э, вот нам все сейчас твердят, заметьте, научитесь жить настоящим, научитесь жить здесь и сейчас. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Есть только здесь и сейчас. И только в данном моменте мы можем влиять на свое будущее. То есть как мы сейчас живем, как мы сейчас мыслим, как мы говорим, что мы делаем. Таким образом мы строим свое будущее. И это будущее зависит от того, что мы сейчас чувствуем, и как будет дальше? Вот если вернуться к вирусу, да, который сейчас происходит, то есть нам надо... Вот что такое разочарование? Разочарование. То есть как, как будто какие-то чары с нас спали. Теперь нужно реально смотреть на вещи и выбирать свою реальность, будущую. И если говорить о теме эмоционального выгорания, профессионального выгорания, то я... Уверена на сто процентов, что многие скажут о том, что, ну, как нам говорят на этих тренингах, допустим, вы не удовлетворены своей работой, денег не приносит, удовлетворения нет, и хоть, ну, уже вроде как надо что-то менять, а кто сказал, что будет удовлетворение в другом, в другой деятельности? Я помню, у меня тоже наступил такой момент. Это как раз все было накануне того, как я заболела. Как у меня это произошло? Я работала руководителем филиала Челябинского трубопрокатного завода здесь, в Санкт-Петербурге. И в какой-то момент, ну сначала я был начальником отдела продаж, в какой-то момент у меня пришло такое чувство, что я, ну вот что-то не то, как-то уже не так. Как-то все нехорошо. Не я, конечно, работала по максимуму. И в какой-то момент просто уже настолько энергетически, эмоционально выработалось. Ну, как мне тогда казалось, что мы стараемся, мы же все как будто бы внут, ну, как внутри остаемся детьми, какими бы взрослыми мы не были. И мы старались, сделали план, там, как говорится, неимоверными усилиями. А нас все равно ругали. Даже когда мы выполняли план, его перевыполняли, это было, ну, нам как бы говорили, ну, ладно, что, типа, план выполнили, молодцы. Ну, как-то это все было без особых, э, без особого поощрения. А мы же как дети, как щенята, да, хотим, чтобы нас погладили, похвалили, какими бы мы взрослыми мы не были. Из-за этого тоже происходит эмоциональное выгорание. Ну, опять же, когда мы 
зависим от похвалы внешней, когда мы не совсем уверены в себе, когда мы не совсем знаем себе цену, да, можно так сказать. И цену эту определяем по своим заслугам. Не потому что мы есть такими, какие мы есть, а потому что мы, вот если мы что-то сделаем, значит, мы чего-то стоим. Ну, это, наверное, советская модель мышления была, но какая была, такая была. И э, вот это вот выгорание, которое у меня произошло, я решила, что, думаю, наверное, мне пора менять работу. И я уволилась с этой работы, ушла работать конкурентом. Я хочу вам сказать, что я отработать смогла там три месяца всего. И я не получила э, от этой работы э, какого-то удовлетворения. То есть я пожалела, что это сделала, я поняла, что это не в этом была причина моего, моей неудовлетворенности. Потому что я пришла в новую компанию, она была, ну для меня там дискомфорт еще только усилился. Потому что там ну, условия оказались, естественно, мне непривычными, требования еще выше. И когда я уже пришла в состояние эмоционального выгорания туда, профессионального, ну даже не, это все-таки больше эмоциональное выгорание, то у меня, у меня, знаете, такой был очень серьезный внутренний конфликт. И я через три месяца вернулась назад там, где я работала, туда же. И вот спустя некоторое время, да, где-то через четыре месяца я просто заболела. Ведь я никак не могла разобраться, в чем причина. Вернувшись назад, у меня тоже было состояние, что дважды в одну воду не встанешь. То есть, вернувшись назад, я все равно не нашла того удовольствия, которое было. Компания для меня стала по ощущениям какой-то чужой. Я чувствовала как-то дискомфортно себя очень. И всего лишь я просто выгорела, вот эту энергию потратила. И, между прочим, многие годы искала, чем же я хочу на самом деле заниматься. Что же то, что принесет мне и радость, и как, как нам сейчас, как для женщин, везде идут вот эти тренинги и трансляции о том, что женщина должна получать удовольствие, женщина должна высыпаться, женщина должна э, получать, там, работа должна быть женская, должна получать кайф от работы. Я не спорю с этим утверждением, не спорю, но в свое время, когда у меня хватало энергии на свою текущую работу, я обожала эту работу. Мне нравилось общаться с клиентами. Я совершала такие очень достаточно сложные продажи. Торговала трубами большого диаметра. Вот, ну, там это и вода, трубы для воды, трубы для газа и нефти. Ну, сами понимаете, не самая эта женская тема. Но чувствовала я себя очень драйвовой и вот прям такой кураж был. Мне интересно было. У меня получалось. У меня, я зарабатывала деньги. И от этого удовлетворение, естественно, было еще выше. Конечно, можно поспорить о этой модели, можно сказать, что это модель, которая ну, более мужская такая. И я на самом деле тогда выглядела более по-мужски, я согласна. Но, допустим, если бы сейчас мне сказали, хотела бы ты вернуться вот в то состояние, которое было тогда, в, той, вот в том моменте, когда я продавала... Мне было трудно, я не могу сказать, что это было легко, но у меня получалось, энергии было, хватало и на общение, и на продажи. Это сложный процесс. Кто в этом работает, тот знает, что не все могут заниматься продажами успешно. Просто стоять в магазине за прилавком – это одно. Но когда ты работаешь с клиентами по системе B2B, то есть бизнес для бизнеса, это довольно сложная, такая, такой сложный процесс. Это нужно иметь навыки, какие-то качества, характера и прежде всего энергетику. И когда у меня вот это вот выгорание произошло, я сразу заболела. Ну не сразу, конечно, получается, что эта болезнь, она где-то пришла ко мне через полгода. И мне ничего не радовало. Не радовало ни общения, ничего. И смена работы тоже не принесла мне того кайфа. Вот когда у нас наступают такие моменты, о чем мы начинаем задумываться? О том, что, ну, когда нам на тренингах говорят, бросьте эту работу, идите туда, где вам нравится. А как ее бросить? Ну как ее бросить, когда эта работа, возможно, единственный источник доходов для вас, для вашей семьи? А если вас никто не поддерживает, вы самостоятельно и детей содержите, и учите их там сами, 
какие-то планы себе, возможно, кредиты уже, там, автомобили в кредит, квартиры, ипотеки, все что угодно. Но как эту работу просто взять и бросить? Все мечтают о том, чтобы свершилась такая ситуация, когда вот вы работаете и в абсолютно комфортном режиме вам предлагают другую работу, более перспективную, более доходную, и вы спокойно увольняетесь с этой работы и спокойно переходите на другую работу, там, где лучше условия, там, где будут, вам будет не только комфортно, там, где вам будет прям кайфово, драйвово, и еще там по-женски вы себя будете чувствовать. Знаете, тут, наверное, тоже надо избавиться от каких-то иллюзий. Если хочется больших денег, то все равно нужно где-то какие-то моменты, мужские качества в себе проявлять, потому что и, и от этого, знаете, не страдать и не ломаться, просто осознавать, да, вот сейчас я проявляю такие качества. Со временем можно это все трансформировать и не превратиться в мужчину, но на все нужна энергия. И энергия в правильном балансе. Когда у нас баланс энергии правильный, баланс какой, мужской и женской, тогда мы нормально и в бизнесе, тогда мы нормально и на работе, и на руководящих должностях, тогда мы можем иметь деловые качества, которые могут быть присущи мужчинам, но при этом мы будем оставаться женщинами. И как, вот что, что это тут профессиональное выгорание? Ну хорошо, выгорел ты, ушел на другую работу, измучился, а потом еще заболел, как это у меня было. И это не мой индивидуальный случай, это уже такая некая схема, система, которая так и работает. И что с этим делать? Как с этим быть? Надо заниматься, поднимать энергию. Я понимаю, есть масса вариантов, как ее поднять. Можно заниматься йогой, заниматься спортом. Но я не знаю, у кого как получается заниматься йогой или спортом, или там какими-то еще физическими нагрузками, когда не хватает энергии просто на текущую жизнь. Вот как у меня было, я уставала жутко, я приходила с работы, и какой мне еще там спорт? То есть это уже было такое насилие над собой. Просто я выбирала работу в таких местах, где я могла пешком хотя бы полчаса до дома прогуляться, для того, чтобы хоть как-то отдохнуть, переключиться. И когда не хватает сил, все, там все рушится. И дом рушится, и семья рушится. И потому что на женской энергии держится вся семья. Если женщина никакая, то и дома все начинает как-то все не так, и там уже не удовлетворяет. Понимаете, это такая цепная реакция. И ни йога не поднимет это. Ну, ну хорошо, можно там пить какие-то витамины, свою химию немножко поправить. Но если не разобраться с причинами, почему произошло это выгорание, что случилось, что, когда это случилось, что случилось, то, что привело вот к такой ситуации. Не уберешь причины, накачивать бессмысленно. Это как в моем любимом примере про занозу. Толку-то лечить ранку от занозы, пока она так и будет нарывать, пока не убрать эту занозу. Тогда она заживет быстро и сама собой. А если еще сверху помазать каким-нибудь там бипантеном, какой-нибудь там зеленкой или йодом, то заживет в разы быстрее. И вот так же в нашей жизни все происходит абсолютно так же. В основе всего лежит энергия. И когда мы профессионально, эмоционально, как хотите, выгораем, у нас просто нет энергии. Все, мы ее израсходовали по какому-то непонятному, вообще не адресно, неправильно, и не смогли подпитаться. И тогда мы становимся кем? Энергетическими вампирами, которых никто не любит, от которых все хотят избавиться. Мы начинаем всем жаловаться подружкам, о, как мне тяжело. Ну, понятно, подруга выслушает, даст какой-то совет, но общаться с теми, кто постоянно жалуется, неинтересно. Потому что мы интуитивно чувствуем, что они от нас откачивают энергию. А если еще там мы вынуждены взаимодействовать с пожилыми родственниками, там, с родителями, мы уже по определению должны. Мы уже по определению должны соответствовать тому, что у нас происходит и какими мы должны быть. Поэтому надо работать с энергией, работать с причинами, которые эту энергию к нам 
нам дают, энергию, которую нам дает Вселенная, и научиться ей управлять. Чтобы научиться управлять, я как раз сейчас готовлю курс и... Этот курс будет называться «Как восстановиться от эмоционального выгорания, профессионального выгорания за 10 дней». Курс я начну 21 июня. И э, этот курс, о чем он будет? Что мы там будем делать? Я вам сейчас зачитаю все пункты, чтобы на память мне не ошибиться. Определим и проработаем причины выгорания когда что произошло, и с этими причинами обязательно поработаем, потому что это очень важный момент. Разберемся, куда уходит эта энергия наша, да, вот что, куда она делась, почему она делась. Будем определять каналы отбора энергии, отбора вот этой упадка сил. Проработаем с негативными эмоциями, определим, какие именно эмоции нас выжигают и выгорают вот нас изнутри, и лишают нас радости. Это очень важно, потому что когда, ну что такое, ну вот эти вот негативные эмоции, когда недостаток радости. Проработаем основные причины выгорания, связанные со здоровьем, которые уже настолько эмоционально мы выгорели, что уже страдает наше здоровье от этого. А как страдает наше здоровье? Начинают вот, бессонница, головные боли. Там могут быть проявления самые ужасные и самые катастрофические. И это может быть и депрессивные состояния. Это могут быть состояния, когда, вот особенно, знаете, психосоматические, когда у нас какие-то диагнозы нам поставить даже не могут диагноз конкретный. Эти диагнозы определить невозможно, потому что это психосоматика, мы уже не знаем как, да? а здоровье от этого наше рушится. И мы еще вроде бы молодые женщины, полные сил, а здоровья не хватает. И, конечно, будем работать с зашлакованностью организма. То есть наши эмоции, они нас тоже зашлаковывают. И на физике образуются вот эти токсины и шлаки. То есть мы сами себя отравляем какими-то негативными эмоциями. И они приводят к тому, что у нас организм не справляется. Вот что такое шлаки? Да? Это какие-то отложения, которые у нас образуются из-за того, что организм перестает функционировать нормально. То есть в каком плане? Организм должен сам естественным образом выводить из себя то, что накопилось поели, организм должен переработать, получить энергию из еды, от воздуха, там, от воды, от, от, от эмоций, в конце концов. И все, что не нужно, все естественным образом из организма вывести. Через мочу, через кал, через пот. Естественно, это вот естественные образы, да? естественные, естественные процессы. А когда у нас происходит что-то нарушается, мы начинаем бояться всего, у нас появляются вот эти вот страхи, страх потерять работу, страх потерять семью, страх, тот же страх заболеть. И вот это все образуется в нас как шлаки, оно начинает задерживаться, страх задерживает вот эти все энергетические процессы и потоки. И у нас теряется интерес к жизни, у нас просто, ну все, жизнь приобретает какие-то тусклые краски, мы становимся какими-то сами себе ненужными, неинтересными. У нас нет сил краситься. Мы даже на работу, если идем и приводим себя в порядок, только потому что так надо. И то, я думаю, что многие уже начинают на это забивать, что ну как есть, так есть. И приходя на работу, приходя в какие-то условия, ну, такие как, ну, мы же нравится хотим себе, мы хотим нравиться окружающим. Все, там начинается уже цепная реакция, не нравимся себе, ничего не хотим. И в этот момент будем в группе тоже прорабатывать. Проработаем, восстановим силы и энергию. И обязательно восстановим гармонию с самим собой. То есть после курса что вы получите? И даже, понимаете, курс, он... 
любой курс имеет пролонгированное действие. То есть то, что мы прорабатываем в течение курса, у вас начинает раскрываться еще позже. Во-первых, все материалы курса у вас останутся навсегда, и вы сможете возвращаться к нему, что-то дорабатывать, осознавать, потому что там такая глубинная работа идет, которую возможно не получить вот так вот за... Ну, вот, вот прочитал и все понял. Нет, там идет достаточно глубокая, осознанная работа. И, и получается, что в группе мы это все будем прорабатывать. Группа начнет работать 21 июня в 8 утра, и работать мы будем 10 дней, как обычно. Это групповой вариант. Там, конечно, будут разбираться более такие обобщенные вопросы, потому что вот группа, как правило, собирается неспроста. В группе собираются те люди ну, с какими-то подобными моментами. Вот. Если есть желание проработать индивидуально, вот с вашими личными вопросами, то э, будем работать индивидуально. Перед тем, как работать что в группе, что индивидуально, но особенно индивидуально, я, конечно, вначале всегда провожу онлайн-консультацию, мы сделаем диагностику по вопросу, который хотим проработать, и начинаем работать. Вот работаем 10 дней, и по окончании работы вы, конечно, будете другой. Помолодеете, посвежеете, прибавится энергии. И вот это вот выгорание эмоциональное, оно, знаете, как вот эти все раны, они зарубцуются. И станет комфортно, станет хорошо. Вы начнете нравиться себе. Энергия потихонечку начнет возвращаться. 10 дней – это не так мало и не так много. Хочу сказать, что если у кого-то есть какие-то текущие вопросы, которые нужно решить, я теперь провожу онлайн-диагностику. И вы можете прийти, на записаться в личные сообщения мне пишите. Я запишу вас на эту диагностику. Мы посмотрим все, ну, какой вопрос у вас есть. Посмотрим, когда произошло, что произошло, что привело вас вот к этому текущему какому-то дискомфорту или какому-то проблемному состоянию. И э, если вы захотите проработать это сразу же, мы можем проработать. Такая консультация с проработкой у меня стоит 5000 рублей. Если вам нужна просто диагностика, это бесплатно. Приходите на диагностику, все расскажу, дам какие-то рекомендации, как с этим проработать. Вот. И вы хотя бы будете понимать, что произошло, как произошло и куда дальше двигаться. Потому что очень часто, когда возникает понимание и осознание, этого уже достаточно для того, чтобы сделать качественные изменения в своей жизни. Вот. И у кого, если есть проблемы со здоровьем, ну, какие у нас могут быть проблемы со здоровьем? Конечно, к таким людям, как я, приходят с проблемами, которые сложно решить с помощью лекарственной, традиционной медицины. Это у нас что получается? Когда диагноз ставят, точный диагноз определить не могут. Это все психосоматические заболевания. Я вот не так давно узнала, что оказывается ревматоидный артрит – это тоже психосоматика. Казалось бы, такое серьезное заболевание, я его всегда связывала с тем, что это инфекционное заболевание, это психосоматика. То есть страх двигаться, страх, ну, артрит, когда это же наши суставы, это наша подвижность. И когда нам наши движения, мы боимся боли, или наши движения доставляют нам боль, и мы боимся двигаться дальше по каким-то причинам, то тогда у нас начинают болеть суставы. Мы, вот чтобы не двигаться, мы просто, вот, вот этот страх нас обездвиживает, и начинают ну, развиваться вот эти вот болезненные состояния. И, допустим, сердечные заболевания, это тоже психосоматика, головные боли. Это тоже психосоматика. Конечно, можно сказать, там, как у нас медицина говорит, там это сосуды, это там еще что-то. Но почему сосуды? Почему так стало, так наш организм стал работать? Вот эти все вопросы, вот эти все моменты, они все требуют нахождения причин, глубинных причин. Иногда причину можно найти быстро. Иногда причину, ну, знаете, вот повезло раз, и вот сразу определили ту причину, ту занозу, которую нужно убрать. 
Иногда эта заноза прячется за несколькими слоями, и их нужно слой за слоем раз, раз, э, раскрывать. И, конечно, бессмысленно что-то делать для тех, кому болезнь выгодна. Пока не поймешь, для чего эта болезнь пришла. Но на индивидуальных занятиях мы всегда разбираемся глубоко с этим. В групповых тоже затрагиваем эти моменты. И вот, чтобы, например, поработать с болезнью, там нужно не менее трех месяцев. Я это знаю по своему опыту, знаю по опыту своих клиентов. Потому что болезнь развивается сложно, болезнь развивается постепенно. И нам незаметно, как она развивается, потому что меняется наше мировоззрение. И мировоззрение меняется потому, что... Мы что-то не так делаем, не осознаем что-то, не осознаем своих желаний, перестаем слышать себя, слушать себя. И вот мои, моя основная задача — это помочь вам стать настоящим, такими, какие вы есть. И если есть какие-то вопросы сейчас, я с удовольствием на них отвечу. Либо всегда можете эти вопросы задать в личных сообщениях, в комментариях. Вот. А сейчас у нас такая пора сложная. Сегодня ехала в метро и удивилась, не то чтобы удивилась, я не первый раз еду в метро за последнее время, но когда сейчас у нас стало тепло, такое уже прям лето-лето, а люди в метро угрюмы, какая-то, знаете, вселенская скорбь. Никто не разговаривает, все сидят молча, такие, знаете, понурые. Люди эмоционально настолько истощились вот за этот период карантина, что восстанавливаться сейчас очень сложно. Поэтому вот у кого есть такое сложное состояние, приходите на консультации хотя бы на диагностику, она бесплатна, и мы посмотрим, почему, что повлияло, и что надо сделать, чтобы восстановиться, чтобы чувствовать вкус жизни, радоваться жизни, и чтобы избавиться от этого угнетенного состояния, которая напрямую влияет на наше здоровье. А нам же хочется быть молодым, красивыми, жизнерадостными. И несмотря ни на что, радоваться жизни такой, какая она есть, любить себя, нравиться себе. Поэтому, если есть вопросы, пишите, задавайте. Я всем желаю хорошего здоровья, радости, конечно же, энергии, чтобы хватало на все. И чтобы эту энергию мы могли сами сгенерировать в себе, а не черпать ее извне за счет того, что с кем-нибудь поругаться, с кем-нибудь поскандалить или что-то такое, то, что неприятно. То есть, чтобы самим не быть энергетическими вампирами, но в то же время быть солнышками для всех. Ну, на этом я заканчиваю. Всем желаю всего самого доброго и... До новых встреч! В следующий четверг я буду в эфире в 12 часов по московскому времени и тоже посвящу эфир эмоциональному выгоранию. Если у кого-то есть желание онлайн провести бесплатную диагностику, мы можем разобрать ваш случай, если вы не стесняетесь, не боитесь. И можем обсудить какие-то вот вопросы, касающиеся ваших состояний, прямо в эфире. Вот. Ну, в прошлый раз смелых не нашлось, но все равно по четвергам такие эфиры я вам предлагаю. Всем желаю всего доброго и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Привет из солнечного Питера. Говорят, у нас будет в этом году аномально жаркое лето. Вот уже 27 для Питера это очень жарко. Ну все, всем пока-пока.